பார்ப்போம் ரியாக்டர்ஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக இண்டஸ்ட்ரியலில் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டத்தில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லோட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோட்ஸு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லோட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் லோட்ஸு நான் லீனியர் லோட்ஸு இந்த லீனியர் லோட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டிவ் லோட்ஸு ரெஜிஸ்டிவ் லோட்ஸு இண்டக்டிவ் லோட்ஸு அண்ட் மோட்டார்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லீனியர் லோட்ஸில் வரும் இந்த லீனியர் லோட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ எந்த லோடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வோல்டேஜுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம லீனியர் லோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நானு லீ நான் லீனியர் லோட்ஸ் அடுத்தது நான் லீனியர் லோட்ஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸு ரெக்டிஃபையர்ஸு இன்வெர்டர்ஸு எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் லீனியர் லோட்ஸு விஎஃப்டிஸு விஎஃப்டிஸு இன்வெர்டர்ஸ்லாம் மேஜராக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் சைடு இல்லைனா லோட் சைடில் கண்டிப்பாக நம்ம ரியாக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்துட்டு வோல்டேஜுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்காது ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ வே ஃபார்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட் ஃபார்முக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கும் ரொம்ப வோல்டேஜ் ஸ்பைக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு வோல்டேஜ் ஸ்பைக்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனிக்ஸ் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த நான் லீனியர் லோட்ஸில் இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்துட்டு ரியாக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரியாக்டரே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு யூஸ் பண்ணுவோம் இன்புட் சைட்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம் லோட் சைட்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹாய் ரியாக்டர்ஸ் ரியாக்டர்ஸ் நம்ம எங்கெல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎஃப்டி இன்வெர்டர் எங்கெங்கெல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே நம்ம ரியாக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அது எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிரேன் அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதாவது ஹெவி டியூட்டி மிஷினரிஸ்லாம் இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்துட்டு ரியாக்டர் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் சுவிச்சிங் ஃபங்க்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஆனு அப் சுவிச்சிங் ஃபங்க்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா கிரேன் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கோங்க கிரேன் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் அதிகமாக லிஃப்ட் பண்ணி மூமெண்ட்ஸ்லேயே இருக்கும் அப்படிங்கும்போது அப் டவுன் ஆப்ரேஷன்லாம் வந்துட்டு ஃப்ரீக்குவெண்டாக நடக்கும் ஆனு அப் அந்த மாதிரி டயத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ரியாக்டர் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா இன்புட் பவர் சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளைல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹார்மோனிக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் டிரான்சியன்ட் பவர் பவர் வந்துட்டு ஒரு டிரான்சியண்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால கரண்ட் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரிடிக்டே பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு ஸ்பைக்காக இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுடைய விஎஃப்டியோ இன்வெர்டரோ அதில் உள்ள இன்புட் செக்ஷனு டேமேஜ் பண்ண வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு விஎஃப்டியை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் எஸ்பெஷலி மோட்டரையும் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அதுக்காக வந்துட்டு ரியாக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ரியாக்டர் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் விஎஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா விஎஃப்டிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஎஃப்டியில் இது வந்துட்டு லைன் ரியாக்டர்ஸ் இது ஒரு விஎஃப்டி இந்த எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ அப்படிங்கிறது இன்புட் பவர் சப்ளை இது நமக்கு ரியாக்டர் ரியாக்டரோட டெர்னல் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் ஆக்சுவலாக இது ஒரு த்ரீ பேஸ் ரியாக்டர் ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் இருக்கும் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா இது டேரக்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு விஎஃப்டியோட இன்புட் பவர் சப் பவர் சப்ளையில் கொடுக்குறோம் ஆறு ஒய் பி இது பார்த்தீங்கன்னா லைன் ரியாக்டரில் இப்படி தான் டெர்மினேஷன் இருக்கும் விஎஃப்டியோட விஎஃப்டியில் இன்புட் சை இன்புட் சைடில் லைன் ரியாக்டர் போட்டால் அதோட சர்க்கியூட் இப்படி தான் இருக்கும் லைன் சைடு நம்ம ரியாக்டர் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைஸாக இருக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைஸாக இருக்கும் ஹார்மோனிக்ஸ் டிரான்சிஷன் பார்த்தீங்க ஹார்மோனிக்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகாது ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனிக்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இன்புட் சைடில் ரியாக்டர் போடுறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சிஸ்டத்துக்கும் விஎஃப்டுக்கும் இன் பிட்வீனில் ரியாக்டர் வந்துட்டு ஒரு இம்ப்ரன்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அந்த இம்ப்ரன்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹார்மோனிக்ஸ் ஸ்லோ டவுன் ஆகும் ஹார்மோனிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனிக்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ என்னன்னா இப்போ நமக்கு இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வே ஃபார்ம் இது ஒரு ஏசி வே ஃபார்ம் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் இது நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இது ஒரு வே ஃபார்ம் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் இந்த
ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஈவன் ஹார்மோடிக்ஸ் இப்போ ஈவன் மாடியூ டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சைக்கிளில் ஐம்பது ஹிட்ஸ் நடக்கணும் பட் ஆனால் ஈவன் ஹார்மோடிக்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிளில் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ஒரு சைக்கிளில் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஹார்மோடிக்ஸ் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைசஸ் விஎப்டி இன்வெர்டர் இந்த மாதிரிலாம் டேமேஜ் ஆக அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம லைன் சைடில் ரியாக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படியே ஆப்போசிட் லோட் சைடில் லோட் ரியாக்டர்ஸ் லோட் ரியாக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ விஎப்டிலேருந்து விஎப்டிக்கும் மோட்டாருக்கும் இன்பிட்டுக்கும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக அதாவது விஎப்டியோட அவுட் புட் சைடு வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக லோட் ரியாக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அது போக இப்போ ஒரு சில அப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ க்ரெஷர் அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரெஷரில் பார்த்தீங்கன்னா கிரெஷர் இந்த மாதிரி இந்த கண்குவாரிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் மோட்டாருக்கும் ட்ரைவுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கேபிள் லென்த் அதிகமாக நீங்கள் போடுறதுனால கேபிள் லென்த்லேயே ஹார்மோனிக்ஸ் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மோட்டாரையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ட்ரைவையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால் எங்கெங்கெல்லாம் ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டுக்கு அதிகமாக நீங்கள் கேபிள் போடுறீங்க அப்படின்னா இன்பிட்டிவில் நீங்கள் ரியாக்டர் போடணும் அதாவது விஎப்டிலேருந்து மோட்டாருக்கும் இன்பிட்டிவில் நீங்கள் விஎப்டி போடணும் ரியாக்டர் போடணும் அப்படின்னா தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹார்மோனிக்ஸும் இல்லை வோல்டேஜ் ஸ்பைக்ஸு டிரான்சியன் பவர் சப்ளை இதில் எதுவுமே நடக்காது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்துட்டு ஈவனாக இருக்கும் ரியாக்டர்னா என்ன ரியாக்டர் எந்தெந்த அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியாக்டர் வந்துட்டு எப்படி சைஸ் பண்ணுறது இப்போ எனக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது எப்படி நான் ரியாக்டர் சைஸ் பண்ணுறது அதாவது எவ்வளோ ஆம்பியரில் சூஸ் பண்ணுறது ரியாக்டர் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஎஃப்டி அப்ளிகேஷன் மேஜராக ரியாக்டர் விஎஃப்டி வந்து இன்வெர்டர் அப்ளிகேஷன் தான் போடுவோம் நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி அது ஏன் விஎஃப்டி அப்ளிகேஷன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனி கரண்ட்டை சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்மூத் பீக் கரண்ட் கிடைக்கும் அதனால் வந்துட்டு ஏன்னா இது ரெண்டுமே அதிகமாச்சு அப்படின்னா விஎஃப்டி வந்துட்டு உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் சப்ரஸ் ஹார்மோனி அப்புறம் ஸ்மூத் பீக் கரண்ட்டுக்காக நம்ம விஎஃப்டி அப்ளிகேஷனுக்கு ரியாக்டர் போடுறோம் அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் பவர் சப்ளை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹேவிக்கு அதிகமாக இருக்குதோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியாக்டர்ஸ் போடுவோம் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிராஃபை பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை கெப்பாசிட்டி இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்குது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியோட பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் டிமாண்ட் லோடு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேவியா இல்லை ஃபோர் தௌசண்ட் கேவியா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பவர் சப்ளை ஹார்மோனிக்ஸ் ஒத்துட்டா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ரியாக்டர் வந்துட்டு கம்பல்சரி போட்டே ஆகும் ட்ரைவோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிக்ஸ்டி கேவியே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேவியே இதுக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னா ரியாக்டர் வந்துட்டு நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும்போது ரியாக்டர் தேவைப்படாது பட் ஆனால் ட்ரைவ் வந்துட்டு ரன்னிங் வித்து பவர் சப்ளை தைரிஸ்டர் கன்வெர்டர்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் பவர் சப்ளை இன்புட் பவர் சப்ளை தைரிஸ்டர் கன்வெர்ட் பண்ணி வருதோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ரியாக்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைஸிங் ரியாக்டர்ஸ் ஜென்ரலாக ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு ரியாக்டர் நான் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் எல்லாருமே சூஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு எயிட்டி ஆம்பியர் இருக்குது இதான் எனக்கு வந்துட்டு ஃபுல் லோடு எயிட்டி ஆம்பியரே அதுலேருந்து ஒரு பத்துலேருந்து இருபது பர்சன்டேஜ் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் நான் சூஸ் பண்ணிக்குவேன் என்னுடைய ரியாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஆம்பியரில் இருக்கும் இம்பர்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இந்த பண்ணு மேக்சிமம் இம்பர்டன்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு பர்சன்டேஜ்லேருந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் இம்பர்டன்ஸ் அதுதான் சூஸ் பண்ணுவோம் லோடு எவ்வளோ லோடு ஆம்பியர் எவ்வளோ லோடு மேக்சிமம் லோடு எவ்வளோங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆம்பியர் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியாக்டரில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைவ் இம்பர்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டிகல் டு விபிஐ ஹோம்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் இது ஒரு லோடு வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ பேஸில் இருக்குது நம்ம இப்போ ஹோம்ஸ் டிவைடட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஹோம்ஸ் வருது அப்போ மூணு பர்சன்டேஜ் ரியாக்டர் நம்ம போடுறோம